welcome to your class. I'm your teacher. Nugu Bom Sim입니다. 자, 여러분과 함께 열심히 공부하고 있는 김보미 강사입니다. 자, 오늘은 나는 뭐뭐이다. 나는 뭐뭐하다 라는 표현을 만나볼 건데요. 정말 정말 쉬운 표현입니다. 바로 I am 이란 표현을 한번 만나보도록 할게요. 상대방이 are you, are you 하면서 질문을 했었을 때이 질문에 내가 답할 수가 있어야겠죠. 그때 우리는 바로 I am 이란 표현을 써서 여러분의 감정 또는 여러분의 상태 같은 것을 표현해 볼 수가 있겠습니다. 자 그러면 은 I am의 형용사가 결합된 이 문장으로 대화문 3개 먼저 만나보도록 할게요. 자 새로 만나는 사람에게 새로 누군가를 만났을 때 우리가 I am 이란 표현을 사용할 수가 있겠는데요. 바로 I'm glad to meet you 라고 얘기하면서 만나서 반가워요 라는 표현이 되겠습니다. 그래서 만났었을 때 정말 I'm glad to meet you 라고 한번 얘기해 보세요. 음. 자 그랬을 때 상대방도 glad to meet you too 라고 얘기하면서 내 인사에 반응을 해 주겠죠. 자 glad to meet you 라는 표현 대신에 이 nice to meet you 또는 please to meet you 라는 표현을 사용할 수 있다라는 거 같이 체크해 주면 좋겠습니다. 자 또한 이 I am 같은 경우에는 나의 상태를 얘기해 줄 수도 있습니다. 여러분들 피곤할 때 이럴 때 우리가 I am을 사용할 수가 있습니다. 그래서 I'm so tired. 나 너무 피곤해요 라고 얘기했었을 때나 지금 피곤하다라는 이 상태를 I am이 얘기해 주고 있죠. 자 I am 대신에 조금 더 우리가 피곤한 상태를 조금 더 피곤하게 얘기해 보면요. I'm exhausted. 더 피곤한 겁니다. 어, 그리고 이제 I'm worn out 같은 경우에는 I'm worn out, worn out. 우리 기진맥진한 이란 표현으로 들어가면서 정말 정말 피곤한 상태까지 얘기할 수가 있겠습니다. 그래서 tired, exhausted, worn out 이세 가지 표현을 같이 연결해서 기억해 주시면 좋겠습니다. 허, 내가 너무 피곤해요. 그럴 때 상대방이 저에게 살짝 조언을 해주네요. Why don't you get some rest? 라고 들어가면서 좀 쉬지 그래요 라고 얘기를 하고 있는데요. 자 이런 식으로 상대방에게 뭐뭐 하는 게 어때? 라는 식으로 조언 해줄 때 우리는 why don't you 라는 표현을 사용할 수 있다 까지 기억해 주면 좋겠습니다. 음흠. 자 I am이 이번에는 나의 감정을 나타낼 때 사용을 하게 됩니다. 나는 이렇다 라고 얘기했었을 때 우리가 이 I am을 사용을 하게 되는데요. 자, I'm here to see you. 너를 보기 위해서 왔어. 나는 당신을 보기 위해서 왔어요 라고 얘기를 하고 있는데요. 상대방이 나를 보기 위해서 왔다 라고 얘기했었을 때 허! 감동 먹었어 라고 한 번쯤 얘기해 주면 정말 좋아하겠죠. 그러면서 Wow! I'm impressed. I'm impressed 라는 식으로 감동 받았어요 라는 식으로 나의 감정을 I am이 얘기해 주고 있습니다. 자 그래서 I'm impressed 라는 표현 대신에 I'm so touched. 라고 얘기해도 나 감동받았어요 라는 표현이 되겠고요. 우리 다양하게 자신의 감정을 얘기해 볼 수가 있겠는데요. I'm happy, I'm sad, I'm depressed. 우울한 거죠. 그쵸? 그리고 I'm annoyed. 어, 짜증나. I'm irritated. 어, 짜증나. 이런 표현들이 있기 때문에요. 자신의 감정을 나타내는 표현들도 같이 한번 정리를 해 보셨으면 좋겠습니다. Alright. 자, 이번에는 I am d 의 형용사 외에 이 동사나 전치사가 오는 문장으로 좀 한번 대화문 세 개를 더 만나 보도록 하겠습니다. 자, 내가 무엇을 할 건지를 한번 얘기를 해 보도록 할 건데, 여기에서도 I am이 나타나게 되겠습니다. 자, what are you going to do this afternoon? 이라고 얘기하고 있습니다. 오늘 오후에 무엇을 할 거니? 라고 얘기하고 있는데요. 자, so what are you? 라고 얘기하는 것보다는 what are you? what are you? 라는 식으로 약간 연음으로 이렇게 부드럽게 얘기해 주시는 거 잊지 말고요. 우리 be going to 라는 표현 자체가 뭐뭐 할 것이다 라는 의미를 가지고 있다는 라거 다들 알고 있으실 거예요. 자, 그래서 what are you going to do this afternoon? 이라고 물어봤었을 때 I'm going to the library 라고 얘기하면서 도서관에 갈 거예요 라고 얘기를 하고 있습니다. I'm going to 동작 이라고 얘기하게 이 동사를 넣게 되면 은 나는 이 동사를 동작을 할 것이다 라는 의미로 되겠죠. 그래서 도서관에 갈 거예요 말고도 뭐 I'm going to study English 영어 공부할 거예요. 또는 I'm going to meet my friend 친구를 만날 거예요 라는 식으로도 얘기를 해줄 수가 있겠습니다. 자, 지각했을 때도 우리 뭐 I a m 이란 표현 참 많이 쓸 수가 있겠는데 I'm sorry I'm late. 어, 미안해. 늦어서 미안해 라는 식으로 얘기를 하고 있죠. I'm sorry, I'm late. 자 그러자 이제 막 얘기를 해주고 있어요. I was about to leave 라고 얘기하면서 막 떠나려고 했어요 라는 식으로 자신의 상태를 또 얘기해주고 있는데요. 자 우리 be about to 라는 표현 한 번만 체크해 주셨으면 좋겠어요. be about to 막 뭐뭐 하려던 참이에요 라는 표현이면서 I was about to leave. 
막 떠나려고 했어요. 까지 살펴볼 수가 있겠습니다. 자, 이제 마지막으로는 누군가를 찾을 때 우리가 look for 라는 표현을 쓸 수가 있겠는데요. 누군가, 무언가를 찾을 때도 I am을 사용할 수가 있겠습니다. I'm looking for my friend John. 나내 친구 John을 찾고 있어요. 라고 얘기를 하고 있는데요. 자, I'm looking for. 나는 무엇, 무엇을 찾고 있다. 라고 얘기해서요. 딱히 뭐 우리가 얘기를 하자면 은뭐 I'm looking for Suzy. I'm looking for pants. 우리 가게에서 얘기할 수가 있겠죠. 나 바지 살 건데 바지 찾고 있어요. 이런 식으로요. 또는 I'm looking for my book. 나내 책을 찾고 있어요. 라는 식으로 표현해 줄 수가 있겠습니다. What is he wearing? 그는 어떤 옷을 입고 있어요? 라는 식으로 다시 물어보고 있네요. 그럼 내가 이 John이 어떤 옷을 입었는지 설명해 주면 은 함께 찾아볼 수가 있겠죠? 음흠, 여기서 I'm looking for 이런 표현 반드시 기억해 줬으면 좋겠습니다. 자, 우리 대화를 함에 있어서 나에 대해서 얘기한다는 건 정말 정말 중요한 거잖아요. 그렇죠? 또한 이 특히 내가 지금 어떤 상태인지, 나의 감정이 어떤지 얘기하는 건 정말 정말 중요한 거기 때문에 반드시 여러분들 오늘 수업이 끝난 뒤에도 I am, I am. I'm 이란 표현을 사용을 해서 자신의 상태, 자신의 감정을 표현해 주도록 해 주셨으면 좋겠습니다. 연습은 항상 입으로 한다라는 거 잊지 말면서요. 저 먼저 인사드리러 할게요. Bye bye. Hello everyone. I'm Peter. Hi, and I'm Melanie. Today we're going to practice a very simple pattern. I am. You can also shorten it to I'm. Uh, 나는 뭐뭐이다. 나는 뭐뭐하다라는 표현이죠. 일단 발음부터 같이 연습하시죠. I am. I am. I am. I am. Or the shortened version, I'm. I'm. Hmm, 쉽죠? 일단 대화 세개 준비했으니까요. 어떻게 쓰는지 보여드릴게요. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. Glad to meet you too. Glad to meet you too. Glad to meet you too. Oh, that's very nice. <laughs> 만나서 반가워요. Oh, 저도 만나서 반가워요. 라는 대화였죠. 좀더 빠르게 말할게요. 한번 따라 해보세요. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. Glad to meet you too. Glad to meet you too. Glad to meet you too. Yeah, what a lovely way to meet someone, right? <laughs> uh, 그래서 여기서 I'm glad to meet you 했죠. 만나서 반가워요. 근데 I'm glad to, I am glad to, 뭐뭐뭐, 내가 뭐뭐 하는 거 너무 기뻐요 해서 좋습니다 라는 표현이죠. 이 패턴 가지고 예문 몇개 알려드릴게요. Now, the pattern here is I'm glad to something something. Uh, here in the example, we said meet you. Um, however, if you usually already know the person, maybe a more common way to instead of meeting them would be seeing them. So you could say, I'm glad to see you. I'm glad to see you. I'm glad to see you. 아, 좋은 포인트네요. 처음 만났을 때, I'm glad to meet you 쓰지만, 많이 봤던 사람, 근데 그날 처음 봐서, 어, I'm glad to see you 라고 하면 되죠. 아, 반가워요 라는 뜻이죠. I'm glad to see you. 여기서 glad, G-L-A-D, happy랑 비슷한 단어예요. 똑같은 뜻이에요. 뭐뭐 해서 행복하다, 좋습니다 라는 뜻이죠. Mm -hmm. And we don't only have to use this pattern to refer to people as well. Uh, we can also, if we're talking about a place, for example, oh, I'm glad to be here. 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 여기 와서 좋아요. 여기 와서 행복해요. I'm glad to be here. 어느 곳에도 쓸수 있죠. 사람 만날 때만 아니고요. 그래서 뭐 고향 오랜만에 갔어요. I'm glad to be here. 라고 할수 있죠. 아, 그 답은 glad to meet you too 였죠. 그래서 I'm glad to meet you 했으니까 glad to meet you too 라고 할수 있고요. 뭐 I'm glad to be here. 그러면 Glad to be here too. 라고 그냥 답하면 돼요. I'm glad to be here 까지 해도 되고요. I'm 빼도 되고요. 마음대로 하세요. 오케이. Okay, 두 번째 대화는. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. 
Oh, why don't you get some rest? Mm. Why don't you get some rest? Mm. Why don't you get some rest? Mm. 계속 줄임말 쓰죠. I am 보다 I'm so tired 라고 했죠. 너무 피곤해요. 저요. 아, 좀 쉬지. 그래요. 멜리 쌤이 했죠. 좀더 빠르게 말할게요. Oh, I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. Why don't you get some rest? Why don't you get some rest? Why don't you get some rest? I should. Okay, let's have a nap. <laughs> no, I'm kidding. No naps during our lectures, okay? Uh, I'm so tired. Tired and 피곤한 거죠. 졸린 거죠. Uh, so는 그냥 강조하기 위해 놓은 거죠. I am 혹은 I'm so tired. 그래서 이번 패턴은 I am so 뭐뭐. 제가 너무 뭐뭐죠. 네, 이 패턴 유지하면서 예문 드릴게요. Yes, now here, as Peter mentioned, the pattern is I'm so or I am so something. Uh, here we said tired, but maybe you're feeling even more than just tired. We could say I'm so exhausted. I'm so exhausted. I'm so exhausted. 음, 더 강조하는 거죠. So는 유지했고요. I'm so Exhausted, tired 보다 더 피곤해는 거죠. 진짜 파김치 될 듯이요. 그래서 exhausted, E-X-H-A-U-S-T-E-D. I'm so exhausted. <웃음> uh, but we could also use any emotion in that place. Uh, for example, I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Oh. Or I'm so angry. I'm so angry. I'm so angry. Oh no. Okay, I was confused there. I thought you're happy, then you're angry. <laughs> I'm so happy. Ah, 저 너무 행복해요. I'm so angry. 저 너무 화났어요. 모든 감정 올수 있는 거죠. 저는 너무 뭐뭐뭐. I'm so 뭐뭐뭐 하면 되죠. 답은 아까 아 너무 피곤해서. Why don't you get some rest? 좀 쉬지 그래요 라는 제안이죠. 그렇게 해보세요. 오케이, okay, 세 번째 대화. I'm here to see you. I'm here to see you. I'm here to see you. Wow, I'm impressed. Wow, I'm impressed. Wow, I'm impressed. Yeah, what a great friend, okay? <웃음> 당신을 보러 왔어요. 그 다음에 답은 와 감동받았어요. 라는 답이죠. 좀더 빠르게 말할게요. I'm here to see you. I'm here to see you. I'm here to see you. Wow, I'm impressed. Wow, I'm impressed. Wow, I'm impressed. <웃음> That's amazing, yeah, okay. I'm here to see you. 그래서 I'm here to 뭐뭐뭐 라는 패턴은 제가 여기 왔던 이유는 뭐뭐뭐. 그래서 I'm here to see you. 당신 보러 왔어요. I'm here to see you. I'm here to 가지고 예문 몇개 알려드릴게요. Right. So in this pattern, we're talking about why we are somewhere. I'm here to see you. Uh, we can replace see you with almost anything that we're there to do. For example, I'm here to have fun. I'm here to have fun. I'm here to have fun. Or, I'm here to get some potatoes. I'm here to get some potatoes. I'm here to get some potatoes. <laughs> Anything mm -hmm. random, right? More than you see, sir. Yeah, 동사 동사 와야 되죠. I'm here to have fun. 재밌게 놀려고 왔어요. 라는 뜻이죠. I'm here to get some potatoes. 감자 얻기 뭐 감자 사러 왔어요. 라는 뜻으로 I am here to get some potatoes. 그 다음에 답은 또 I am 패턴 있어요. Wow, I'm impressed. I am impressed. 와, 감동받았어요. 어, 진짜 멋있네요. 그런 의미로 Oh, I am impressed 라고 했죠. 근데 I'm 다른 것도 올수 있죠. Yes, so we can use any feeling or emotion here, not just impressed. So, uh, I'm touched. I'm touched. I'm touched. 
or I'm taken aback. I'm taken aback. I'm taken aback. Those are great examples. 음, 그렇죠. 이런 것들 똑같은 상황에 쓸수 있어. I'm touched. 이것도 감동 받았는데 impressed랑 차이점은 impressed는 어떤 사람과 너무 대단한 거였어요. 오, 와, 진짜 멋있다 그런 뜻이고요. I'm touched는 진짜 좀더 감정 있게 여기 심장까지. 오, 와, 너무 스윗하다. I'm touched 많이 쓰죠. I'm taken aback. A B A C K 단어 많이 안 써요. 이 표현에만요. 조금 놀랐을 때, 어? 왔어? I'm taken aback 라고 할수 있죠. 오케이, 세 가지 대화 더 준비됐는데요. 천천히부터 다시 말할게요. What are you going to do this afternoon? What are you going to do this afternoon? What are you going to do this afternoon? I am going to the library. I am going to the library. I am going to the library. Mm, okay. 오늘 오후에 뭐할 거예요? 라고 제가 물어봤죠. 멜리 쌤은 어, 도서관에 갈 거예요? 라고 답했어요. 좀더 빠르게 정상 원어민 스피드. What are you going to do this afternoon? What are you going to do this afternoon? What are you going to do this afternoon? I'm going to the library. I'm going to the library. I'm going to the library. Oh, yeah, good read student. some books. Yeah, very good student. We <laughs> never miss a day. Um, what are you going to do this afternoon? What are you going to do more, more, more? 언제 언제 언제는 그때 뭐할 거예요? 그래서 여기서 this afternoon 오후에 뭐할 거예요? I am going to the library. 혹은 I'm going to the library는 도서관에 갈 거예요. 여기서 패턴은 I'm going to 어디 어디. 저는 어디 어디 갈 거예요. Yes. So I am going to. In this case, it was the library. But any place that you're going to go to is perfectly fine to use in this pattern. For example, I am going to the river. I am going to the river. I am going to the river. Or I am going to the airport. I am going to the airport. I am going to the airport to take a trip. 그렇죠. 어디 갈 건지만 그 뒤에 오면 돼요. 아니면 지금 가는 중이다. 나는 저기 가는 중이다도 됩니다. I am going to the river. 혹은 I'm going to the river. 강. 강 쪽으로 가고 있어요. 갈 거예요. 라는 뜻이죠. I am going to the airport. I'm going to the airport. 저는 공항 갈 거예요. 가고 있어요. 라는 뜻이죠. 다음 대화는 I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. I was about to leave. I was about to leave. I was about to leave. Oh dear, okay, sorry. Mm. 늦어서 미안해요 라고 mm. 말했는데 아, 막 떠나려고 했어요 라는 답 왔죠. 좀더 빠르게 말할게요. I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. I was about to leave. I was about to leave. I was about to leave. Oh, really, uh -oh. I was just about to leave. She came just before we started filming. <laughs> I'm oh. kidding. I'm sorry I'm late. I am sorry. 진짜 많이 쓰는 phrase죠. 표현, I am sorry. I'm sorry. 특히 남자들, 실수 많이 해요. 미안합니다. I'm sorry I'm late. 여기서 늦어서 미안해요 라는 뜻이죠. 그래서 그 뒤에 그 이유, 왜 미안한지 오면 되는 거죠. I'm sorry, 뭐, 뭐, 뭐. Yes, so this is a great pattern to use when you're sorry or apologetic about anything, uh, not just being late. For example, I'm sorry I lied. I'm sorry I lied. I'm sorry I lied. Or, I'm sorry I didn't go. I'm sorry I didn't go. I'm sorry I didn't go. 모든 이유가 올수 있죠. 거짓말했다. 사람들은 어쩔 수 없이 어떤 때 거짓말하죠. I'm sorry I lied. 제가 거짓말해서 미안해요. I'm sorry I lied. 또는 I am sorry I didn't go. 
제가 참석 못해서 갈수 없어서 미안해요. I'm sorry, I didn't go. 그 다음에 답은 아까 oh, I was about to leave. 저막 떠나려고 했어요. 마지막 대화. I am looking for my friend John. I am looking for my friend John. I am looking for my friend John. Hmm, what is he wearing? What is he wearing? What is he wearing? Hmm, guys don't really know that kind of oh, stuff. Oh, okay. <laughs> well, that doesn't help answer. me. <laughs> okay. 친구 존을 찾고 있어요. 어? 어떤 옷을 입고 있어요? 라는 대화였죠? 좀더 빠르게요. I am looking for my friend John. I am looking for my friend John. I am looking for my friend John. What is he wearing? What is he wearing? What is he wearing? Mm. Girls usually know, right? Yeah, usually. Mm. At least colors or yeah. general. Maybe we've forgotten today. <laughs> John, oh dear. I am looking for, I am looking for 라는 패턴은 제가 지금 뭐 찾고 있어요. 뭐 찾고 있죠? My friend John. 존 라는 친구 찾고 있어요. I am looking for pattern. 예문 몇개 알려드릴게요. Yes, so the I am looking for pattern, anything that you're looking for or searching for can be put in here, not just people. Uh, for example, objects or places. Uh, I am looking for a new watch. I am looking for a new watch. I am looking for a new watch. Mm. Or I am looking for the entrance. I am looking for the entrance. I am looking for the entrance. 음, 뭐든지 올수 있죠. 어떤 물건 찾고 있다. 뭐 백화점 갔어요. 시계 찾고 있어요. I am looking for a new watch. I'm looking for a new watch. 저는 새로운 새, 새 시계 찾고 있어요. 살려고. 아니면 I'm looking for the entrance. 저는 입구 찾고 있어요. 이 건물 어떻게 들어가죠? I'm looking for the entrance. 라고 말하면 돼요. 그 다음에 아까 대답은 What is he wearing? 존라는 친구 무슨 옷 입고 있죠? 그러면 같이 찾을 수 있겠죠? What is he wearing? Okay, I am. Hmm. 나는 뭐뭐이다. 뭐뭐하다 라는 표현 진짜 다양하게 쓸수 있죠? 계속해서 연습 많이 해보세요. Yes, yeah, study hard everyone. And have a great day. Bye-bye. Bye. Hello, everyone. We're going to do some English conversation practice using I am. In this conversation, I'll be A and you'll reply as B. In this segment, everything will be a little slowly, but in the next segment, we'll speed things up. So, I'll start as A. I'm glad to meet you. I'm so tired. I'm here to see you. What are you going to do this afternoon? I'm sorry I'm late. I'm looking for my friend John. Okay, good. And now, in this conversation, you'll be A, and I'll reply as B. And now you start. Glad to meet you, too. Why don't you get some rest? Wow, I'm impressed. I'm going to the library. I was about to leave. What is he wearing? Okay, good. And now in this conversation, I'm going to say everything a little bit faster. I'll be A and you reply as B. I'll start. I'm glad to meet you. Beep. 
I'm so tired. I'm here to see you. What are you going to do this afternoon? I'm sorry I'm late. I'm looking for my friend John. Okay, good. And now, you'll start as A and I'll reply as B. You start. Glad to meet you too. Why don't you get some rest? Wow, I'm impressed. I'm going to the library. I was about to leave. What is he wearing? Okay, great. Thank you so much for joining me. Today's expression. I am. 영화 이퀼리브리엄에서 홀로 수련하는 프린스턴 앞에 그를 경기하는 후배 브란트가 나타나 실력을 겨루려고 합니다. 클레렉은 리브리아라는 가상 세계의 최한 요원을 의미하는 말이지요. I am 구문을 활용하는 프레스턴의 말을 잘 들어보세요. Always practicing, cleric. Maybe that's why you're the best. Maybe I'm just better. Always practicing, cleric. Maybe that's why you're the best. Maybe I'm just better. 영화 내 남자의 아내도 좋아해서 후안과 함께 식사하던 비키는 약혼자 더그에게 전화가 오자 나중에 전화하겠다고 말합니다. 먹으려던 참이었다를 I am 구문을 써서 표현하는군요. Did I get you at a bad time, babe? No, I'm just about to eat. Can I call you back? Did I get you at a bad time, babe? No, I'm just about to eat. Can I call you back?